ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் ஆயிஷா குறுநாவல் ஆசிரியர் ரா நடராஜன் குரல் ஜி ரத்தினமாலா முதுகலை ஆங்கிலம் இரண்டாம் ஆண்டு டாக்டர் உமையாள் ராமநாதன் மகளிர் கல்லூரி காரைக்குடி இம்மின்னூல் வெளியிட உதவிய ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் படிக்கலாம் பகிரலாம் ஆனால் உள்ளடக்கத்தை மாற்றுவதற்கு உரிமை கிடையாது பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் ஒளி புத்தகம் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் அறிமுகம் கல்வி வாழ்க்கை அறிவியல் புனைக்கதை தமிழில் ஒரு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையான குறுநாவல் என போற்றப்படும் ஒரே படைப்பு குறும்படமாகவும் படைக்கதையாகவும் வீதி நாடகமாகவும் பல பிறவிகள் எடுத்த கதை கணையாளி குறுநாவல் போட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் முதல் பரிசு பெற்ற குறுநாவல்தான் இது பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் ஆகிவிட்டன அல்லவா இந்த யதார்த்தத்தை போட்டு உடைத்து தமிழ் சூழலில் மட்டுமின்றி எட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகமெங்கும் கல்வி ஆர்வலர்களின் மனசாட்சியை புரட்டி போட்ட ஒரு இயக்கம் இந்த படைப்பு இன்றும் லட்சக்கணக்கானவர்களை கல்வி குறித்த விமர்சன பார்வைக்குள் இழுக்கும் சக்தி வாய்ந்த படைப்பு ரா நடராசனை ஆயிஷா நடராசன் என்றே அறிய வைத்த கதை கணையாளி வழி ஜெராக்ஸ் எடுத்து பல நூறு பேர் பல ஆயிரம் பேருக்கு வாசிக்க அன்போடு முன்மொழிந்தார்கள் ஸ்னேகா பதிப்பகம் இரண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு சிறு தனி நூலாக கொண்டு வர ஒரே வருடத்தில் ஒன்பது பதிப்புகள் கண்டது நிகர் முதல் வாசல் வரை பதினேழு அமைப்புகள் ஆயிஷா கதையை தனி நூலாக்கி பரவலாக எடுத்து சென்றன அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின் மூலம் தமிழக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகளின் போது ஆயிஷா கட்டாய பாடமாக்கப்பட்டது அதை தவிர ஏழு தன்னதிகார கல்லூரிகள் மூன்று பல்கலைக்கழகங்கள் ஆயிஷாவை பாடமாக வைத்துள்ளன ஆயிஷா மன்றங்கள் என்று மதுரை மற்றும் கோவையில் கிராமப்புற குழந்தைகளால் தொடங்கப்பட்டு அறிவியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்நூலின் ஆசிரியர் ரா நடராசன் அவர்கள் பற்றிய குறிப்பு ஆயிஷா நடராசன் என்ற ரா நடராசன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கான பால சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர் இவர் எழுதிய ஆயிஷா என்னும் சிறுகதை ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் இவர் ஆயிஷா நடராசன் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் இந்த ஆயிஷா சிறுகதை இவருடைய ரா நடராசன் சிறுகதைகள் என்ற தொகுப்பிலும் தனி நூலாகவும் கிடைக்கிறது எளிய தமிழில் அறிவியல் கருத்துக்களையும் சில மொழிபெயர்ப்பு நூல்களையும் மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய எளிய அறிவியல் சோதனைகள் போன்ற பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் இவரின் சிறுகதைகள் உலகளாவிய வாசகர் கவனத்தை ஈர்த்தவை தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட இக்கதைகளில் சில தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உட்பட பல மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன உலக சிறுகதை தொகுதிகள் சிலவற்றில் இவரின் சில கதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன இவைகளில் நான்கு கதைகள் குறும்படங்களாக எடுக்கப்பட்டு பன்னாட்டு பட விழாக்களில் விருதுகளை பெற்றுள்ளன பால சாகித்ய அகாடமி விருது குழந்தைகள் இலக்கியத்தில் பங்களிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது இந்த விருது இருபத்தி மூணு மொழிக்கும் வழங்கப்படும் இது விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகளை சார்ந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது கணிதத்தின் கதை என்னும் நூலுக்கு தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விருது வழங்கப்பட்டது பள்ளிக்கூட சிறுமியின் துயரத்தை கூறும் இவரது ஆயிஷா எனும் குறுநாவல் தமிழில் ஒரு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்தது ஆயிஷா ஒரு விஞ்ஞான நூலுக்கு அதன் ஆசிரியை எழுதிய முன்னுரை இந்த விஞ்ஞான கேள்வி பதில் நூலையும் இவ்வரிசையில் வர இருக்கும் இன்ன பிற பனிரெண்டு நூல்களையும் தமிழில் எழுத தூண்டியது ஆயிஷாதான் இந்த நூலுக்குள் நுழையும் முன்னர் என் ஆயிஷாவை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் இந்த புத்தகமெங்கும் வார்த்தைகளாக வாழ்பவள் அவள்தான் உங்களிடம் சொல்வதில் என்ன இருக்கின்றது 
இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நொடியில் என் விழிகள் கணத்து போகுமாறு கண்ணீர் கொப்பளிக்கின்றது இந்த நூலை எழுதிய ஒரு தேர்ந்த விஞ்ஞானவாதிக்கும் ஆயிஷாவின் கதையை எழுதி கொண்டிருக்கும் ஒருத்திக்கும் இடையில்தான் எத்தனை வித்தியாசம் என் ஆயிஷாவை நினைக்கும் போது மட்டும் இப்படி குழந்தை மாதிரி துக்கம் கொப்பளிக்க அள நேர்கிறது எனக்கு எனக்கு முதன் முதலில் தெரிய வந்த ஆயிஷாவுக்கு பதினைந்து வயது நான் அறிவியல் ஆசிரியையாக பணியாற்றிய ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பி பிரிவில் ஐம்பத்தி ஆறு மாணவிகளில் ஒருத்தி அப்பள்ளி மாணவியர் விடுதியின் காப்பாள யுவதிகளில் ஒருத்தியாக அங்கேயே தங்கியிருந்த எனக்கு சற்றேறக்குறைய ஒரு செக்கு மாட்டு வாழ்க்கை பழகி போயிருந்தது நாங்கள் எட்டு பேர் அவ்விதம் காப்பாள யுவதிகளாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தோம் திருமணமாவதன் மூலம் இந்த சுழல் வாழ்விலிருந்து தப்புவோர் அவர்களுக்கு பதிலாய் வரும் புதியோர் தங்கள் திருமணத்திற்காக காத்திருக்க தொடங்கும் அப்பணியிடத்தில் சற்றேறக்குறைய நிரந்தர யுவதிகளாக நானும் ஆஸ்துமாக்காரி ஒருத்தியும் திருமணமாகாமல் தங்கி போனோம் நீண்ட பகலும் நிம்மதியற்ற இரவுகளும் என்னை தின்று கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் எனக்கு அறிமுகமானால் அவள் அதிகம் கவர்கின்ற விதமல்ல ஆயிஷா பற்கள் துருத்தியபடி முகத்தில் வந்து விழுகின்ற கேசத்தை பற்றிய அக்கறையின்றி நாலாவது வரிசையில் குச்சியாக அமர்ந்திருக்கும் ஒருத்தி ஆசிரியையின் அபிமானத்தை பெற வாய்ப்பில்லை தவிர நான் அவர்களது வகுப்பாசிரியையும் இல்லை வருகை பதிவேட்டை சரி செய்யவும் ஒவ்வொரு மாணவியையும் நெருக்கமாக ஆராயவும் வாய்ப்பில்லை ஆகையால் முதன் முதலில் எனக்கு ஆயிஷா யாரோ ஒருத்தி முதன் முதலில் அவளை அறிய நேர்ந்த சந்தர்ப்பத்தை நினைக்கிறேன் எனக்கு சிலிர்க்கிறது பல ஆண்டுகளாக ஒரு வகுப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தையே தொடர்ந்து போதிக்கும் எல்லா ஆசிரியைகளையும் போலவே நானும் ஓர் எந்திரமாகி போயிருந்தேன் சில வேளைகளில் சில பாடங்களை நடத்தினோமா என்ற ஞாபகமே இல்லாமல் கூட நடத்தியிருக்கிறேன் இத்தனை வருடத்தில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் என்ன பெரிதாக மாறிவிட்டது காலையில் எழுந்து பல் துளக்குவதை உற்சாக துடவா செய்கிறோம் எப்போதாவது புதிய பிரஷ் அல்லது பேஸ்ட் இங்கே அதுவும் இல்லை அதே ஓம்ஸ் விதி ஒரே செல் பிரிதல் புதிதாக தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமற்று ஓர் எந்திரமாய் கிரிச்சிட்டு கொண்டிருந்த என்னை என் முகத்தில் கேள்விகளால் ஓங்கி அறைந்தாள் ஆயிஷா அன்று காந்தவியல் குறித்து பாடம் பூமி எப்படி ஒரு காந்தமாக உள்ளதென விளக்கி கொண்டிருந்தேன் ஒரு காந்தம் அதுவும் செவ்வக வடிவ காந்தம் அதை கையில் உயர்த்தி காட்டினேன் சிரமமே இல்லை காந்தத்தின் வடநோக்கு அம்சம் குறித்து வழக்கமான எந்திரத்தனத்துடன் யாவரையும் உறங்க வைத்துவிடும் என் தொனியில் கரும்பலகையில் சில கிருக்கல்களுடன் நடத்தி கொண்டே போனேன் எவ்வளவு நேரமோ மிஸ் என்றொரு குரல் கரும்பலகையிலிருந்து திரும்புகிறேன் எதற்காகவோ திடுக்கிட்டபடி எழுந்து நிற்பவளை வழக்கமான எங்கள் அக்கறையற்ற பார்வையுடன் என்ன வாந்தி வருதா என்றேன் வகுப்பே கொள்ளென சிரித்தது சரியான முட்டாள் நான் எப்பேற்பட்டவள் என் ஆயிஷாவை போய் எப்படி சொல்லியிருக்கிறேன் இல்ல மிஸ் சந்தேகம் இது ஆச்சரியமான ஒன்றுதான் சராசரி ஆசிரியை யாரையும் இது எரிச்சல் ஊட்டுவது சட்டன முகம் சுருக்கி சுள்ளன எரிந்து விழும் குரலில் என்ன என்றேன் கடைசி வரிசையில் யாரோ சிரித்தார்கள் அப்பெண்ணின் இழைத்த தேகம் நடுங்குவதை காண முடிந்தது பக்கத்து இருக்கை காரி அவளது சட்டையை இழுக்கிறாள் காப்பாற்றி உட்கார வைக்கும் முயற்சி பின் மறுபடியும் என்ன என்றேன் மிஸ் அந்த காந்தத்தை ரெண்டா வெட்டினா என்ன ஆகும் மிஸ் நெடுநாள் தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்தவள் போலானேன் இதுவரை இல்லாத அர்த்தத்தில் அவள் என்னை பார்த்தாள் நான் அறிவியல் போதினியாக வந்துவிட்ட இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் காந்தவியல் பற்றி நான் சந்திக்கும் முதல் சவால் காந்தத்தை பற்றி யோசித்து மூன்று நிமிட அவகாசத்திற்கு பிறகு சற்று பொறி தட்டியது ரெண்டு காந்தம் கிடைக்கும் சரி பதில் சொல்லியாகிவிட்டது ஆனால் அவள் உட்காரவில்லை மிக கடினப்பட்டு புன்னகைக்க முயற்சி செய்தாள் அந்த காந்தத்தை வெட்டிக்கிட்டே போனா உதாரணமாக நமக்கு இந்த காந்தத்தை துண்டாக்கி கிடைத்த காந்தங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு முடிவுரா எண் என்று வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப சிம்பிள்மா முடிவுரா எண்ணிக்கையில் காந்தம் கிடைக்கும் மீண்டும் நிசப்தம் லேசாக வியர்க்கிறது அவளுக்கு வகுப்பு உற்சாகத்தில் ஒரு போட்டியை ரசிப்பது போல் உணர்ந்தேன் 
உடனே உட்காரு என்றேன் பின் நடந்து கொண்டே இருந்தேன் ஏதேதோ பாவனையாக பேசிக்கொண்டு குறுக்கும் நெடுக்குமாக மணியடிக்கும் வரை அலைந்துவிட்டு வகுப்பிலிருந்து வெட்கமில்லாமல் மிடுக்காக வெளியேறினேன் அடுத்த வகுப்பறையை தாண்டிருக்க மாட்டேன் கூடவே வந்தது நிழல் மிஸ் ப்ளீஸ் மிஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மிஸ் அப்படி சொல்லும்போது அவள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் அதற்கு மேலும் புறக்கணிக்க முடியவே முடியாது என்ன சொல்லு காந்தம் பற்றி தான் மிஸ் சொல்லுமா டைம் ஆச்சுல்ல முடிவுரா எண்ணிக்கையிலான காந்தங்களை ஒரே நேர்கோட்டில் வச்சா எதிர்துருவங்களை கவரும் அதன் இயல்பு என்ன ஆகும் ஒரு காந்தத்தின் வடக்கு மறு காந்தத்தின் தெற்கு இழுக்கும் ஆனால் இழுபடும் காந்தத்தின் வடக்கே அடுத்துள்ள காந்தம் ஏற்கனவே இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா மிஸ் ஆமா அதுக்கு என்னன்ற என் சந்தேகமே அங்கதான் இருக்கு எல்லா காந்தங்களின் கவர் திறனும் ஒன்றென கொண்டால் அவை ஒட்டி கொள்ளதான் வாய்ப்பே இல்லையே எப்புறமும் நகராமல் அப்படியே தானே இருக்கும் ஏன் நாம இந்த பிரபஞ்சம் முடிவுரா எண்ணிக்கையிலான காந்தங்களை நேர்கோட்டில் வைத்தது போல் அமைக்கப்பட்டதா வச்சுக்க கூடாது அந்த கோணத்தில் பூமிங்கிற காந்தத்தை ஆராயலாம் இல்லையா பதிமூன்று வருட பள்ளி வாழ்க்கை பின் மூன்றாண்டு இயற்பியல் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படி ஒரு கேள்வியை நான் கேட்டுக்கொண்டதாக நினைவில்லை எங்கோ படித்ததாக ஞாபகம் என்றேன் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமே இந்த ட்ரூத் ஆஃப் மேக்னட்ஸ் பெட்ரோட் ஸ்டூடெண்ட் கிங்லீஷ் எழுதியது அருமையா இருக்கு படிக்கிறீங்களா மிஸ் இந்த புத்தகம் எல்லாம் நீ படிக்கிறாயா அவ்வளவுதான் என் ஆயிஷா கிடைத்து விட்டாள் அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து இன்று வரை மீள முடியவில்லை அறை வாங்கியவளை போல புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு சரசரவென ஆசிரியர் அறைக்கு நடந்தேன் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் அந்த நிமிடத்திலேயே ஆயிஷா என்னை முழுதாக வென்று விட்டாள் எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலும் அதன் பின் அவளை நான் வெறுத்ததே இல்லை ஒரு செக்கு மாட்டிற்கு இதைவிட அமர்க்களமாய் யார்தான் சூடு போட முடியும் இரவில் எனது விடுதி அறையில் புத்தகத்தை புரட்டிய போது மேலும் பல அதிர்ச்சிகள் முதலில் அது மாவட்ட மைய நூலகத்தின் முத்திரை பெற்றிருந்தது பின் அதில் ஆயிஷா அடிகோடிட்டிருந்த முறை ஆங்காங்கே காணப்பட்ட அடிக்குறிப்புகள் எல்லாமே அவளை குறித்த எனது எண்ணத்திற்கு மேலும் மேலும் ஆச்சரிய குறிகளை கூட்டி கொண்டே இருந்தன ஆயிஷா ஒரு குழந்தை இல்லை அவள் யாரோ மனுசி கூட இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பிறவி கடவுளே நான் ஒரு நிமிடம் கூட தூங்கவில்லை விடுதியில் காலை வேளையில் அவள் வகுப்பு பெண்களை அழைத்து பேச துடித்தேன் அவளை பற்றி அறிய வேண்டும் இத்தனை நாட்கள் அவளை அறியாது போனது ஒரு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி இருந்தது புத்தகமோ என் அறையே கணத்து போகும்படி என்னை திடுக்கிட வைத்து கொண்டிருந்தது வேலைகள் ஓடவில்லை இத்தனைக்கும் எல்லாவற்றையும் படிக்கவில்லை அப்பெண் அடிக்கோடிட்டிருந்த வரிகளையும் அவளது அடி குறிப்புகளையுமே படித்து விழிப்புதிங்கி போயிருந்தேன் முதல் பாட வேளையில் வகுப்பேதும் இன்றி ஆசிரியர் ஓய்வரையில் அமர்ந்திருந்தேன் கையில் புத்தகம் ஓய்வரையில் ஆசிரியர்கள் புதிய புடவை டிசைன்களை பற்றி நீண்ட விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் சரோஜினிக்கும் ரெஜினாமிஸுக்கும் இதேதான் வேலை இல்லை என்றால் நடிகைகளின் வித்தியாசங்கள் ஒரு நாள் புருவம் மறுநாள் மச்சம் இப்படி பேசி பேசி களைத்து பாடம் நடத்த வேண்டிய வகுப்பறையில் ஓய்வெடுப்பார்கள் ஆரம்பத்தில் இது எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருந்தது பிறகு மறத்து போனது இப்போது புதியவளாக இருந்தேன் அவர்களை பார்த்து எனக்கு அளவற்ற அருவறுப்பு உண்டாகி இருந்தது திடீரென்று மாணவியர் பக்கம் பேச்சு சென்றது ரெஜினா ஒவ்வொரு பெண்ணாக கேலி செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளது கொண்டை குழுங்க அவள் அதை செய்தாள் குதிரை மூஞ்சி நரிவாள் எளிவாள் என்றெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு பேர் வைத்திருந்தாள் அவளது அருவறுப்பான வேடிக்கைகளை சரோஜினி ரசித்து கொண்டிருந்தாள் ரெஜி ரெஜிமா கொண்டாடி என்ற ஆராதனைகள் வேறு பள்ளிக்கூடங்கள் பலிக்கூடங்கள் ஆகிவிட்டன நானும் அவர்களது கூட்டத்தில் ஒருத்தியா எல்லாமே முன் தயாரிக்கப்பட்டவை ரெடிமேட் கேள்விகள் அவற்றிற்கு நோட்டீஸ்களில் ரெடிமேட் பதில்கள் வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்கள் வெறும் மனப்பாடம் செய்யும் இயந்திரமாய் மாணவர்கள் உருமாற்றம் அடைந்து விட்டனர் அதுவும் முக்கிய கேள்விகளுக்கு விடைகளை மட்டும் மனப்பாடம் செய்கின்றனர் எல்லா மாணவர்களுக்கும் எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன வகுப்பு வரிசை எண் தேர்வு எண் பெற்றெடுக்கும் மதிப்பெண்கள் எங்கும் எண்கள் எண்களே பள்ளிகளை ஆள்கின்றன 
எல்லா ஆசிரியர்களுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் மாணவரின் அறிவை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை கண்டேன் அவர்களில் ஒருத்தியா நான் என் மீதே எனக்கு வெறுப்பு உண்டாயிற்று ஒரு பெண் அறிவார்த்தனமான ஒரு கேள்வியால் என்னை எப்படி யோசிக்க வைத்து விட்டாள் ஒரு கேஸ் இன்னைக்கு பிடிப்பட்டது இதை கேட்டியோ என்று அங்கலாய்த்தபடி என்னிடம் வந்தாள் சுகுனா மிஸ் மேல்நிலைக்கு கணக்கு நடத்துபவள் விடுதி காப்பாள யுவதிகளில் ஒருத்தி எந்த உற்சாகமும் இன்றி என்ன என்றேன் வினோதமான கேஸ் லெவன்த்து வீட்டு கணக்கு திருத்திக்கிட்டிருந்த போ கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சேன் பாதி பேர் நோட்ல ஒரே கையெழுத்து அதுவும் ஒரு லாஜிக் சம் முதல காப்பின்னு நினைச்சேன் அப்புறம் ஒருத்திய பிடிச்சி சமத்தியா கொடுத்தேன் உண்மைய கொட்டிட்டா கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தேன் அவள் என்னை காத்திருக்க வைத்தாள் நான் திடுக்கிட வேண்டும் என விரும்புவள் போலிருந்தாள் ஹம் சொல்லு என்றேன் நம்ப மாட்ட ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பெண் லெவன்த்துக்கு வீட்டு கணக்கு போட்டு தந்திருக்கு டென்த்தா எழுந்து நின்றிருந்தேன் ஆமாம் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சேன் நேராக சிஸ்டர்ட்ட போயிட்டேன் எனக்கு ஊர்ஜிதமாகி விட்டது போலானது என்ன பண்ணினாங்க அந்த பெண்ணை அது ஒரு ஆய் அப்பேன் இல்லாத கேஸ் அர்பன்ஸ் ஹோமா சித்தி வீடோ என்னமோ கார்டியனை வர சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி டிசியா தான் இருக்கும் நான் எப்படி தவித்தேன் என்பதை என்னால் இங்கு எழுத முடியாது பிரின்ஸ்பால் அறைக்கும் ஓய்வரைக்கும் இருப்பு கொள்ளாமல் நான் அலைந்தேன் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவியருக்கு டென்த் மாணவி வீட்டு கணக்கு சொல்லித்தருகிறாள் என்றாள் அவள் என்ன நம்ப முடியாத பிறவி இங்கு வந்து ஏன் பிறந்து தொலைந்தாள் அம்மா அப்பா இல்லாதவளாமே கடவுளே எங்கள் குழந்தைகளை ஆசிரியர்களிடமிருந்து காப்பாற்றும் அவளது வகுப்பிற்கு நான் போன நேரத்தில் அவளது இடம் காலியாக இருந்தது விசாரித்தேன் செம்ம அடி மிஸ் என்று களங்கடித்தார்கள் ஏதோ ஆகி போயிருந்தேன் எதுவும் நடத்த பிடிக்காதவளாய் இருக்கையில் அமர போனேன் மே ஐ கம்மின் மிஸ் ஆயிஷா நின்றிருந்தாள் களை தெரியப்பட்ட கனவு போல் வெள்ளைப்படுதாவுடன் இரண்டு இஸ்லாமிய பெண்கள் உடன் நின்றிருந்தனர் ஒருத்தி எனக்கு முகமன் செய்தாள் நான் ஆயிஷாவோட சித்தி வாங்க எப்படி படுத்துறா பார்த்தீங்களா இவ என்னோட அக்கா பொண்ணு இவ பிறந்த நேரமே சரியில்லை இந்த சனிய வேணும்னு யாரு அழுதா தருதலமாக என் கண் முன்னால் ஆயிஷாவை அடிக்க முயன்றாள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க புத்தி சொல்லுங்க என் புருஷன் கூட இங்க இல்ல துபாயில இருக்காரு தனியா அவஸ்தப்படுறேன் இது இப்படி இருக்கு படிப்ப நிறுத்திடலாம்னா சரி இவ்வளவு வருஷம் படிச்சது படிச்சாச்சு ஒரு எஸ் எஸ் எல் சி முடிச்சிடட்டுமேனு பார்க்கேன் அன்று வகுப்பில் இருந்து கிளம்பும் போது சொன்னேன் ஆயிஷா ஈவினிங் ஹாஸ்டல்ல வந்து என்ன பாரு எஸ் மிஸ் என் ஆயிஷா அப்படிப்பட்டவளாக இருந்தாள் ஆம் ஒரு விஞ்ஞானியின் தேர்ந்த குணத்தோடு கேள்விகள் அவளுக்குள்ளே இருந்து வந்தன ஒரு மெழுகுவர்த்தியில் ஒளி அதிகமாகவும் வெப்பம் குறைவாகவும் உள்ளது ஆனால் அடுப்பில் எரியும் நெருப்பில் ஒளி குறைவாகவும் வெப்பம் அதிகமாயும் இருக்குதே ஏ மிஸ் நான் கேட்டுக்கொண்டேன் இந்த கேள்வி கேட்கும் மாபெரும் வித்தையை அவள் எங்கிருந்து கற்றாள் அது அவளது உதிரத்தில் உள்ளதா வகுப்பறை என்றல்ல ஒரு நாள் நான் எனது ஆடைகளை துவைத்து கொண்டிருந்த போது கேட்டாள் துணி துவைக்கிற சோப் அழுக்கை அகற்றுவதற்கும் குளியல் சோப் அழுக்கை அகற்றுவதற்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன கடவுளே இந்த பெண் கேள்விகளால் இந்த பிரபஞ்சத்தை உழுக்கவே பிறந்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் த மோஸ்ட் டேஞ்சரியஸ் மேன் இன் அமெரிக்கா என்ற பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தை கொண்டு வந்தாள் அதிசயத்தக்க வகையில் என்னையும் ஒரு புத்தக புழுவாக மாற்றிக்கொண்டிருந்தாள் மின்னலில் மின்சாரம் உள்ளதை நிரூபித்த பிராங்க்லின் பட்டம் ஒரு பட்டு கை குட்டையால் செய்யப்பட்டது மிஸ் என்றாள் எனக்கு அதுவரை தெரியாது ஒரு கேள்வியை எழுப்பிக் கொள்வது பிறகு அதற்கொரு விடை தெரியும் வரை ஓயாது தேடுதல் என்கின்ற தேர்ந்த விஞ்ஞானியின் தகுதி ஆயிஷாவிடம் இயல்பிலேயே இருந்தது மிஸ் நியூட்டன் அறிவியல் சோதனைகளை நடத்த ஆரம்பித்தப்போ அவருக்கு வயது பனிரெண்டு பிராங்க்லின் தன் முதல் சோதனையை நாற்பது வயசுல தான் செய்திருக்காரு வயதா பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் விஞ்ஞானிகள் தான் மிஸ் இந்த புத்தகத்தில் சில பக்கங்கள் நல்லா புரியுது சிலது புரிய மாட்டேங்குது போக போக புரியும் அது அதுக்கு ஒரு வயது வேண்டாமா என்ன மிஸ் நீங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் பிரச்சனை அதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மிஸ் நம் மொழியிலேயே வரணும் யார் எழுதுறாங்க சொல்லு நீங்க எழுதலாமே மிஸ் இப்படி புத்தகங்களை திருடிட்டு வரியே மாட்டிக்கிட்டா நான் தான் படிச்சுட்டு எடுத்த இடத்துலயே வச்சுடுறேனே தப்புமா சொல்லுங்க மிஸ் என்ன சொல்லணும் நீங்க ஏன் தமிழ்ல இதையெல்லாம் எழுதக்கூடாது பார்க்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் தெரியணும் 
பிறகு வழக்கமான வேகத்தோடு கேட்டாள் மிஸ் மின்னலிலிருந்து மண்ணை மின்சாரம் தாக்கும் இல்லையா மரம் கூட விழுவதுண்டு கம்பியில் உள்ள மின்சாரத்திற்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் எப்படி மின்சாரம் பரவுது என் ஆயிஷா அப்படிப்பட்டவளாக இருந்தாள் என் பழைய ரெக்ஸின் பையில் அவளது சின்ன ஆய்வு கூட பொருட்கள் இருந்தன ஒரு லென்ஸ் கண்ணாடி வட்ட வடிவ காந்தம் மருத்துவரின் ஊசி சிரஞ்சு ஒன்று மற்றும் ஒரு பழுதடைந்த டிரான்சிஸ்டர் வானொலி அதனை சரி செய்யும் முயற்சியிலேயே அவளின் பல விடுமுறை நாட்கள் கழிந்தன நானே நிறைய மாறிக்கொண்டிருந்தேன் எவ்வளவு மோசமானவளாக இருந்திருக்கிறேன் எனது சொந்த துறை மீதே எவ்வித அக்கறையும் இல்லாமல் சொரணையற்ற பிண்டமாக ஆறு ஆண்டுகள் வெறுமனை தள்ளியிருக்கிறேன் ஆயிஷாவின் உறவில்தான் நான் உணர ஆரம்பித்தேன் எவ்வளவு தூரம் விஞ்ஞானமற்ற முறையில் நம் குழந்தைகளுக்கு விஞ்ஞானம் போதிக்கிறோம் என்று நாம் எங்கே குழந்தைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை உணர்ந்து கேள்வி கேட்க அவகாசம் தருகிறோம் அவர்கள் கேட்க தொடங்கும் முன்னரே நாமாக முன் தயாரிக்கப்பட்ட கேள்விகளால் அவர்களை மூழ்கடித்து விடுகிறோம் அறிவும் வளருவதில்லை பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் அதிகம் சொல்வது எதை கைய கட்டு வாய போத்து விரைவில் புரிந்து கொண்டேன் என் ஆயிஷாவுக்கு நாலுபுறம் இருந்தும் பிரச்சனைகள் முளைத்தன ஆனால் வைத்தியக்காரி நான் உணர தலைப்படவில்லை அவளை அவளின் அறிவை அது எந்த திசையில் செலுத்தும் என்று ஒரு நாள் சட்டென கண்ணில் பட்டது அது ஆயிஷாவின் பின்காலில் பட்டை பட்டையாக வீக்கம் தடித்து போகும் அளவு அடிவாங்கி இருந்தாள் இப்பொழுது அவள் என்னிடம் மிகவும் நெருங்கியிருந்தாள் அவளை தொடாமல் என்னால் பேசவே முடியாது அவள் மீது அவ்வளவு அன்புறும்படி அவள் செய்திருந்தாள் அருகில் அழைத்து விசாரித்தேன் கெமிஸ்ட்ரி மிஸ் அடிச்சாங்க ஏன் ஏன் ஆயிஷா பேப்பர் வந்தது மார்க் சரியா போடல கேட்டேன் சொந்த சரக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாதான் நோட்ஸ்ல இருக்கிறத அப்படியே எழுதணுமா டென்த்னு மிரட்டுறாங்க மிஸ் நோட்ஸ்ல தப்பா இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டேன் பேச முடியவில்லை அவளால் காண சகிக்கவில்லை அழும்போது அவள் குழந்தையாக இருக்கிறாள் முன்பு ஒரு முறை சரோஜினியிடம் வாங்கி கொண்டு வந்தாள் இதே நோட்ஸ் பிரச்சனை கடவுளே அவரவர் அறிவை பயன்படுத்த அனுமதியுங்களின் எப்பேற்பட்ட பெண் அவளை அடிப்பது என்றால் எப்படி மனசு வருகிறதோ ராட்சசிகள் தவிர வேறு வித சிக்கல்கள் டியூஷன் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆசிரியைகளுமே வீட்டில் தனியாக டியூஷன் நடத்தி வந்தனர் பணம் எல்லாம் அது படுத்தும் பாடு போட்டா போட்டி சண்டை வீட்டிற்கு படிக்க வருவோருக்கு விசேஷ சலுகை சட்டங்கள் வகுப்பில் ராஜ மரியாதை வினாத்தாள்கள் முன்பே அறியும் உரிமை எவ்வளவு குமட்ட வைப்பது அது வெட்கம் இல்லாமல் இதை அவர்கள் செய்தே வருகிறார்கள் வருமான வரியில் சேராத வருமானம் யார்தான் விடுவார்கள் ஆயிஷா யாரிடமும் டியூஷன் படிக்காதவள் என்பதால் பழிவாங்கப்பட்டாள் வகுப்பிலும் கேள்விகள் கேட்டு குழப்பி விடுபவளாக இருக்கிறாள் அல்லவா தொழிலை கடினமாக ஆக்குபவளை யார்தான் விரும்புவார்கள் விரைவில் எனது போராளி தினமும் உதை வாங்கி வரத் தொடங்கினாள் வரலாற்று பாட வேளையில் ஜெர்சி மிஸ் என்ன செய்தாள் அசோகரை புத்த மதத்துக்கு மாற்றியது யாரு மிஸ் புத்த பிக்ஷு ஒருத்தர் இல்ல அவர் பெயர் அவரது பெயர் உபகுப்தர் மிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு டெஸ்ட் பண்றியா வாடி இங்க ஒரு காலில் நிற்க வைத்து உதைத்திருக்கிறாள் இப்படி ஆயிஷா முன் எல்லா ஆசிரியைகளுமே தனது பிறம்பு பிரயாதனத்தால் அறிவை நிலைநாட்டத் தொடங்கிவிட்டார்கள் டீச்சர் அடிச்சா வலிக்காம இருக்க ஏதாவது மருந்து இருக்கா என்று கேட்கிறாள் ஆயிஷா அடி அசட்டு பெண்ணே என்று கட்டி கொண்ட இன்னால் அப்போது எந்த புதிரையும் உணர முடியவில்லை எவ்வளவு பெரிய முட்டாளாக இருந்து விட்டேன் நான் ஓர் இரவு அவசரமாக வீட்டுக்கு கிளம்பும் போது தனது சிறிய குறிப்பு நோட்டை விட்டு சென்று விட்டாள் அன்றைக்குதான் என் ஆயிஷாவின் இன்னொரு பக்கம் தெரிய வந்தது நூற்று கணக்கான கேள்விகளின் தேவையை விட இந்த என் ஆயிஷா வித்தியாசமானவள் முதலில் அந்த நோட்டு கண்ணில் பட்ட போது அதை எடுத்து மேஜையில் வைத்துவிட்டு வழக்கமான விடைத்திருத்தும் வேளையில் இறங்கிவிட்டேன் பிறகு ஏதோ ஒரு உந்துதலின் பேரில் அதை எடுத்து புரட்டினேன் முதல் பக்கம் இரண்டு மூன்று நான்காவது பக்கத்தில் எனக்கு முதல் அதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் முழுவதும் ஆயிஷா நூற்று கணக்கான முறை என் பெயரை எழுதி வைத்திருந்தாள் நீண்ட நேரம் அந்த பக்கத்தை நோக்கிய எனக்கு கண்ணீர் முட்டியது பின் சில பக்கங்கள் வகுப்பில் எழுதப்பட்ட ஆங்கில பாட்டு மூன்று முறை பின் அந்த பக்கம் என்னை மேலும் அதிர்ச்சியடைய வைத்து கிட்டத்தட்ட மூர்ச்சையாகி விழ வைத்தது 
அந்த பக்கம் என் பெயரை எழுதியிருந்த ஆயிஷா அதற்கு கீழே என் தாயார் என் முதல் ஆசிரியை என் முதல் உயிர் என்று இரத்தத்தால் எழுதியிருந்தாள் ஆம் அது இரத்தம்தான் ஐயோ இது என்ன பெண்ணே உனக்கு என்ன நான் செய்துவிட்டேன் உனது கேள்விகள் சிலவற்றை காது கொடுத்து கேட்டதை தவிர அதற்காகவா இத்தனை அன்பு பொழுகிறாய் அம்மா நீ பெரும் மனுஷி எனக்குள்ளே யாரை தேடுகிறாய் நீ பார்க்காமல் போன அப்பாவையா அம்மாவையா அல்லது யாரை அடி என் உயிரே நீ இல்லாது போயிருந்தால் நான் மட்டும் யாரடி ஒரு எந்திரத்தை விட கேவலமான ஆசிரியையாகவே செத்து போய் கிடந்த என்னை மீட்டெடுத்தவள் அல்லவா நீ என் பொக்கிஷமே இத்தனை நாட்கள் எங்கே அடியிருந்தாய் எனக்கு உடல் சிலிர்த்து போனது நான் சொல்லிக்கொண்டேன் அவளுக்கு என் உயிரான ஆயிஷாவுக்கு எப்படியாவது நன்றியாக எதையாவது செய்ய வேண்டும் உன்னை எப்படி ஆக்குகிறேன் பாரடி கடவுளே அப்போதுதான் அந்த சம்பவம் நடந்தது சம்பவத்திற்கு முதல் நாள் வகுப்பில் சர் ஹம்ரி டேவியை பற்றி சுருக்கமாய் சிலவற்றை சொன்னேன் அறுவை சிகிச்சையின் போது உடலை மறத்து போக வைக்கிற நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வாயுவை அவர் கண்டுபிடித்தது குறித்து பாடம் நடத்தினேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு தண்ணீரில் கரையுமா மிஸ் தண்ணீரில் மட்டுமல்ல அது எத்தனை நாளிலும் சல்ஃபியூரிக் கமலத்திலும் கூட கரையும் இப்படித்தான் நான் மோசம் போனது எப்படி மறப்பது அதை அன்று பள்ளியில் குழந்தைகள் தினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வருவதாயிருந்தது மதியம் விழா இருந்தமையால் காலையில் பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் வீட்டில் எவ்வளவுதான் வேலைகள் என்றாலும் பத்து பதினோரு மணிக்கு என் ஆயிஷா ஓடோடி வந்து விடுவாள் அன்றைக்கு என்று ஆளை காணும் எனது சொந்த வேலைகளில் மும்மரமாக இருந்தபோது உச்சி வெயிலில் ஒரு மாணவி வந்து அழைத்தாள் ஆயிஷா அனுப்பியதாகவும் வேதியியல் ஆய்வு கூடத்திற்கு பின்புறம் அவள் இருப்பதாகவும் கூறினாள் ஏன் அவள் இங்கு வர வேண்டியதானே தெரியல மிஸ் அவளை அனுப்பிவிட்டு கிளம்பினேன் மனசுக்குள் ஏதோ எங்கோ பிசகி போனதை உணர்ந்தேன் கடவுளே இதை எழுதும் தருணத்தில் எனக்கு எப்படி உடல் நடுங்குகிறது லேசான களைப்பில் இருப்பவளை போலிருந்தாள் ஆயிஷா இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சக்சஸ் மிஸ் என்ன என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்தாங்க ஸ்கேல் என்ன அடி இங்க பார்ப்போம் ஏன் ஆயிஷா என்ன சொல்ற நீ மருந்து மிஸ் மரத்து போற மருந்து இனிமே யாரு அடிச்சாலும் எனக்கு வலிக்காது மிஸ் எப்படி வேணும்னாலும் அடிச்சு கட்டும் ஆயிஷா உனக்கு என்ன பைத்தியமா லேபிலிருந்து நைட்ரஸ் எத்தனை நாள் கரைசல் கிடைச்சது மிஸ் முதல்ல இந்த தவளைக்கு ஊசி போட்டேன் இரண்டு மணி நேரம் மல்லாக்க போட்டாலும் உணர்ச்சி இல்லை அப்போ மரத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அதே மருந்த எனக்கு ஊசி போட்டுக்கிட்டேன் எப்படி ஐடியா ஏம்மா இப்படி எல்லாம் பண்ற பாருங்க இந்த தவளைதான் நான் பார்த்த இடத்தில் வாளி தண்ணீரில் ஒரு தவளை தலைகீழாய் மிதந்தது ஆயிஷா நோ ஐயோ தவளை செத்து போச்சு மிஸ் கடவுளே அதற்கு மேல் எழுத என்ன இருக்கிறது வேதியியல் ஆய்வு கூடத்தின் பின்னால் ஆயிஷா விழுந்து கிடந்தாள் ஒரு மாலை மாதிரி விழுந்து கிடந்தாள் சின்ன கூட்டம் கூடியது பியூன் கோவிந்தன் ஆட்டோ கொண்டு வர ஓடினான் சிஸ்டருக்கு சொல்லப்பட்டது அவளை என் உயிருக்கு உயிரான ஆயிஷாவை சுமந்து கொண்டு நான் சாலைக்கு ஓடினேன் என் கண்ணான அவளை எப்படியாவது பிழைக்க வைத்து விட வேண்டும் என தவித்தேன் ஆனால் ஆட்டோவில் ஆஸ்பத்திரிக்கு போவதற்குள் என் ஆயிஷா பிரிந்து விட்டாள் எப்பேற்பட்ட ஆயிஷா நான் தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவளாய் குழந்தை மாதிரி அவள் மீது புரண்டு கதறி அழுதேன் இனி என்ன உங்களுக்கு திருப்திதானே மிருகங்களே என் ஆயிஷாவை ஒப்பற்ற அந்த அறிவு கொழுந்தை கொன்று தீர்த்து விட்டீர்களே போங்கள் இனி உங்கள் வகுப்புகள் எளிமையானவை அறிவுக்கு அங்கே வேலை இல்லை ஆயிஷா என் கண்ணே என் கண்களை திறந்து விட்டு ஏன் அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னை விட்டு ஓடி போனாய் பார் உனக்காக நீ கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில்களை தேடி தேடி எழுதி வைத்திருக்கிறேன் நீ சொன்னது போல தமிழில் எழுதியிருக்கிறேன் உன் மாதிரி எத்தனை ஆயிஷாக்களை நாங்கள் இழந்திருப்போம் நீ இறந்து போனாய் வயசுக்கு வந்த நாளோடு பள்ளிக்கூடம் விட்டு ஓடியவர்கள் எங்கேயோ ஒரு ஊரில் யாரோ ஒருவனுக்கு துவைத்து சமைத்து பிள்ளை பெற்று போடுவார்கள் ஆணின் பாலியல் பசிக்காக தன்னை விற்பவர்கள் முப்பது ரூபாய் சம்பளத்திற்காக வீடு பெருக்கி சாணி மெழுகுபவர்கள் வயல் கூலிகள் கட்டிடங்களுக்கு கல்லுடைக்கும் பெண்கள் அவர்களில் எத்தனை ஆயிஷாக்கள் உள்ளனரோ தன் விஞ்ஞான கனவுகளை நாள்தோறும் அடுப்பு நெருப்பில் போட்டு சாம்பலாக்கிவிடும் அந்த நூற்று கணக்கான ஆயிஷாக்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை கண்ணீரோடு சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த விஞ்ஞான நூலை வாசிப்பவர்கள் அதை ஒரு பத்து பெண்களுக்காவது இரவல் கொடுப்பார்களா 
அவர்களில் ஓர் ஆயிஷாவாவது இருப்பாளா என் பொக்கிஷமே ஆயிஷா நீ கேட்ட கேள்விகளிலேயே என்னை மிகவும் பாதித்த ஒரு கேள்வி உண்டு அதை வாசகர் முன்வைத்து என் முன்னுரையை முடிப்பதே பொருத்தமாக இருக்கும் மிஸ் கரோலின் ஏர்செல் போலவோ மேரி கியூரி போலவோ நம்ம நாட்டில் பெயர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பெண் கூட விஞ்ஞானியாக வர முடியலையே ஏன் இக்கேள்வி கூறிய பதிலை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை தங்கள் சொந்த வீடுகளின் இருண்ட சமையலறையில் போய் அவர்கள் அதை தேடட்டும் 